Bienvenidos. ¿Listos? Pues bienvenidos, Esteban, Abigail. Un gusto recibirles aquí para que nos platiquen sobre In Memoria. El zoológico. El zoológico. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues esta obra es, es una versión de un clásico del teatro del siglo XX de Tennessee Williams que se llama El zoológico de cristal. Esta obra, pues este. La adaptación la hizo el maestro Fernando Martínez Monroy, quien es direct, fue, fue director de nuestra compañía, y él trabajó la adaptación con, pues, con mucho esmero. Básicamente la adaptación consistió en quitar una serie de elementos anecdóticos que la obra está, el, el texto digamos, está respetado en su integridad, eh, pero hizo como una serie de cuestiones para quitar cositas que no, 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 no servían demasiado y potenciar un poco más como el, los conflictos y esta serie de cuestiones. Y bueno, pues la obra básicamente es un clásico que nos está hablando de un problema universal que tiene mucho que ver o tiene que ver básicamente con las relaciones familiares. Eh, es una familia llamaríamos disfuncional. <risa> este, ya lo disfuncional es, oye, ya pero no, eso es lo al común, revés, ¿no? ¿no? Esa es la normalidad. Lo disfuncional es lo normal. Es lo de hoy. Entonces, pues es una familia muy común, efectivamente, en donde, para variar, el padre se fue. Okay. Ah, entonces, cosa, es rarísimo, ¿no? ¿no? Es rarísimo. Y entonces, en esta familia, pues básicamente, eh, el hijo, la madre, tiene una serie de ideas muy, muy antiguas, vamos a decirlo así, muy retrógradas, en la que está esperando que, pues, el hombre, un hombre tiene que hacerse cargo de la familia. Muy conservadora. Muy conservadora. ¿no? Y bueno, y como eran los tiempos, no hace tanto, de nuestras abuelas, de nuestras Exacto. madres, muy machista. ¿no? Exacto, muy, una visión muy machista. Y bueno, y, y educa a la hija también muy mal, de manera que la hija, pues, es bastante, bueno, tiene un problema porque tuvo polio, y esto la marca definitivamente, ella la vuelve como muy, pues, básicamente muy retraída, muy tímida, muy tímida y, y finalmente no puede con las cosas, no la, la, la llevan a estudiar y se pone muy mal, eh, vomita y no puede terminar los estudios, entonces pues se vuelve un gran problema porque es una carga para, para la madre y para el hermano y el hermano es el que se dedica pues a trabajar para mantenerlos, entonces un poco la, la obra lo que está planteando pues esta disyuntiva tan común en el que finalmente uno tiene que decidir entre hacer lo que tienes que hacer con tu propia vida o jugar a esta cuestión del rol que te correspondería de, de ayudar a otros. Lo terrible es que pues no hay forma de ayudarlos porque básicamente eh, pues la situación se vuelve insostenible, ¿no? Si, si Laura no hace algo con su vida, pues nadie va a poder hacerlo por ella. Y lo mismo pasa con Amanda, ¿no? Entonces, pues la obra nos plantea esta, esta lucha, esta lucha de, de cuestiones muy básicas. Y eh, la obra pues es, es fuerte, es, digamos, es una tragedia que está planteando pues esta... esta disyuntiva entre, entre hacerme cargo de mí o de los otros, ¿no? Es que además, fíjate Esteban, por ejemplo, hay, hay mucho en la historia, como dice Mireya, en las familias este, pues de hace muchos años, ¿no? A lo mejor nuestros abuelos, eso pasaba. Por ejemplo, si alguien de la familia eh, estaba enfermo o algo, a veces la hija mayor no podía ni casarse, tenía que hacerse cargo de, del hermanito y este y luego de los papás. Y yo no conozco y historias. De las labores del de, hogar, porque mientras la mamá tenía 10, 12 hijos, uh -huh. esta hija mayor era la que hacía eso. Y lo que dices tú ahorita, bueno, en, en, aquí no, ustedes nos están ayudando a cuestionarnos qué debe de hacer, ¿no? Finalmente la, la protagonista, si es, es válido eh, ver por sí misma o a lo mejor sacrificarse un poco, ¿no? Por, Sí, eh, yo, yo creo que esta obra es profundamente actual, es decir, podemos dar muchos ejemplos del pasado, pero lo maravilloso de Tennessee Williams es que es una obra sí, sí, universal uh -huh. que todavía como sociedad no hemos superado. Entonces, ahí eh, efectivamente, aunque seamos eh, mujeres independientes, trabajadoras, etcétera, hay un punto en que sí creo que seguimos pensando o deseando muy en el fondo de nuestro corazón que exista el príncipe azul que, que nos va a salvar, ¿no? Y que hay veces, no nada más es el príncipe azul, como en este caso de la obra, es eh, el hijo, ¿no? El Ahí hijo, sí, a a eso iba yo voy a realizar a través de él. ¿no? Antes nos recargamos en el marido, pero ahora, como dices, actualmente hay todavía muchas mujeres que se recargan en los hijos y le dicen, pero tú me tienes que cuidar, pero tú cómo te vas a ir, me vas a dejar. ¿No? efectivamente a pesar de lo moderna ¿no? de nuestra sociedad y en, y en cualquier nivel socioeconómico ¿eh? también se dan en distintas familias ¿no? sí lo doloroso de, de, de esta situación de la obra es justamente esa cómo sí, eh, esta relación amor odio 
eh, de, de los hijos con, con los padres, de cómo cada uno está teniendo una expectativa con relación al otro y Uy, cómo ese, esa, ese amor ¿no? nos da el permiso de exigirle al otro que esté, que nos mantenga, porque si no, uno piensa que no nos quiere, ¿no? Claro. cuando la responsabilidad del otro es su propia vida. Entonces, es, eso es lo que plantea esta, Oye, pues esta que, obra. Fíjate, qué que interesante. Yo, la verdad, no había escuchado hablar de esta obra de Tennessee mm. Williams y me impacta favorablemente ahora que ustedes nos están compartiendo. Porque, pues, de ella, digo, sí, sí la época que él vivía, pero también es como muy visionaria, ¿no? Muy claro. hacia el futuro. Sí, es que lo que logra eh, Williams muy bien es esta construcción de los personajes en los que vemos a personajes tremendamente humanos tremendamente cercanos a nosotros entonces pasa con a, a Abigail está haciendo a Amanda que es la madre y la construcción que hace Williams de la madre es una construcción tremendamente poderosa porque la gente la ve y es una mujer tremendamente encantadora como suelen como pueden ser las madres y hay un punto en el que lo que se vuelve muy interesante es esta este este la manera en que está planteándolo muy complejo porque vemos una mujer encantadora tierna, dulce, que se preocupa por sus hijos y al mismo tiempo vemos a esta mujer que mientras hace eso también se vuelve una mujer eh, terrible, ¿no? Que, que está, está exigiendo algo que no va a poder ser controladora, manipuladora, manipuladora, violenta, ¿no? En muchos eh, momentos. En muchos momentos. <risa> Creo que en general como mamá siempre tenemos un poco de las dos. Vamos a ser honestas. Sí. ¿No? A veces cuando la situación se pone difícil en casa, bueno, pues salen los instintos, ¿no? Sí, y aquí se hace lo que yo diga. Es correcto. <risa> porque soy tu madre, ¿no? Exacto. Y eso es lo que es bonito de ver. Porque, porque uno no, no está viendo personajes planos, o sea, no es, no es la, mal, la mala madre así terrible, no, es una mujer muy conmovedora, muy eh, humana, humana, exactamente, uh -huh. y vemos sus contradicciones, y esas, esa dificultad de definir en, entre estas contradicciones es lo que se vuelve muy interesante de la obra, porque el hijo está viendo quién es su madre, está viendo quién es su hermana, se siente muy conmovido, pero finalmente pues tiene que tomar la decisión, no va a poder quedarse a ayudarlas. Pero lo, lo que es muy bonito de la obra es que él finalmente tomó la decisión, no importa aquí qué tanto que hable de lo que pasa, eh, pero el problema es que no puede con la culpa de la decisión que toma, porque decide irse. Entonces la obra está funcionando en dos planos de acción, en un plano que es la, la realidad del momento actual del personaje, y el personaje nos está contando su vida, y lo que vamos a ver es el recuerdo del pasado de lo que ya ocurrió. Entonces cuando acaba la obra, pues lo que vemos es a un personaje... Eh, pues que está muy mal, que está eh, se siente muy culpable. Claro, porque que no abandonó. Podido, ¿no? Ay, ay, qué mal. cosa. Ese es el punto. Porque se va, y el, Fernando, el director que, que, la, que en paz descanse, que fue el que la, la concibió, la puesta en escena, nos pone un ejemplo que es como la, la imagen de, en la Biblia de, de cuando salen de Sodoma y Gomorra, eh, eh, ¿cómo se llama este hombre? Este. Lot y sus Lot. hijas, que les dice Dios, no volteen ¿no? a las hijas de Lot y la hija y la esposa voltean y se convierten en estatuas de sal. Mm. Es un poco lo que pasa con el personaje de Tom, ¿no? que es como no poder a seguir avanzando en su vida porque tiene la culpa de, de, claro. de, este, de este haber decidido abandonar Lidiar con el, su historia. ¿no? Exactamente. Finalmente. Sí. Uy, qué fuerte. Bueno, y justo nos platicabas que eh, se llama, bueno, lo, lo, la manejamos como In Memoria porque el, Fernando, cuéntanos del director que estaba... Sí, él la, él la concibió la, uh -huh. y la cuestión es que murió lamentablemente el pasado 21 de... No, el pasado 16, 16. De, de diciembre de 2021. Y nosotros pues decidimos eh, continuar con el montaje, como ya lo ya estaba prácticamente hecho. Sí, ya le Solo faltaban nada. Le faltaban algunos detalles, eh, la, la remontamos, eh, porque hubo, si hubo cambios de actores, tuvo que remontarse, y pero parte como parte del homenaje que estamos haciendo a la memoria de Fernando. Qué padre. Entonces, ah, qué bonito homenaje, ¿no? Así, ¿Qué, sí. qué mejor manera de hacerlo, recordándolo. Que concluir con lo su, que él claro. tenía ya previsto. Ah, ¿no? sí, Exactamente. Sí. Pues, y, y pues cuéntanos más de tu personaje, sí, Abigail. Eh. Digo, ya, ya, ya nos contó Esteban, pero cuéntanos tú cómo vives este personaje. Ay, lo vivo terriblemente. <risa> ¿Lo es un pues, pues en escena sí. En, bueno, mira, el, el proceso fue un poco sí, un, fo, un poco difícil, confrontador, por supuesto. Eh, es una mujer. Mmm, es muy doloroso el personaje, justamente por, por todo lo que está viviendo porque tiene mucho miedo, hay momentos en los que identifico que esta mujer 
es como una niña de tres años que todo le da miedo y que no sabe qué hacer, ¿no? Y que quiere, quiere que alguien la abrace y la proteja wow. y le diga que todo va a estar que bien. Que no la suelten de la que mano. Que no la suelten nunca. de la mano. Y es la adulta, entonces, y tiene a dos hijos de los cuales se tiene que hacer responsable, aunque ya son adultos, eh, y está pidiendo una serie de, de cosas a ellos que ella no les puede dar, ¿no? Entonces, es una mujer que que no sabe quién es, que no quiere afrontar la realidad, que se la pasa viviendo de la nostalgia. Cuando yo era joven, en Blue Mountain había esto y tenía pretendientes y había una, un nivel económico eh, favorable y, y hay momentos en, en, en la obra donde ella está recordando cuando se enamoró de, del marido que no fue su mejor opción porque ella tenía como pretendientes hacendados e hijos de hacendados y Pero finalmente luego más la riega. Más no en la vida es que justamente justamente ese es el error de Amanda haber haberse enamorado de alguna manera de un hombre encantador un hombre que la sedujo pero que no tenía el nivel económico al cual ella estaba acostumbrada entonces se queda uh -huh. justamente en esa idea donde cómo lo, tendrían que ser las cosas. Que pero fueron, además es sí, que do, ¿no? crecer duele, es lo que dices, convertirse en adulto claro. duele, de, porque es muy cómodo cuando uno es adolescente, cuando uno es hijo de, de familia y que estás pues coachado, ¿no? Por el resto de, la, de, de los miembros de la familia. Y lo que dices, de pronto una mujer que se ve sola, con la responsabilidad de dos pequeños, sí es cuesta trabajo. Sí, sí cuesta trabajo, pero aparte el carácter de ella no le, no, no le ayuda, no le ayuda claro. porque nada, uno puede decir, ¿por qué no se puso a trabajar? Bueno, claro, no, y no, lo claro, que quiere... además está escrita en una época en que no se tenía conciencia de, de que uno podía adquirir herramientas emocionales y cómo hacerlo. Simplemente si ibas al psiquiatra, ahí está loca, y no, o está loco, ¿no? Entonces, pues no había mucha forma de... Sí, no, no había y también creo que tiene que ver justo con, con lo que ella espera de la vida, porque sí está esperando que la salven, ¿no? Eso es como lo, la parte cómoda de la sí. cual, porque en todas las épocas hemos conocido mujeres muy intrépidas, valientes. muy valientes, Sor Juana, sí, ¿no? Que a pesar de su época hizo todo lo que quiso mujeres hacer. Mujeres en la revolución. Mujeres en la revolución, hijos, etcétera. Claro. Y que justamente Amanda es muy ciega en ese sentido. Y sí tiene la necesidad eh, profunda de que el hijo la salve, ¿no? Pero, y pero es un la, poco la... como decía Esteban, también llegas a ser, empatizar con la mamá, porque también su situación pues tampoco es nada fácil, ¿no? Entonces, no, sí, 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 pues... yo, yo la defiendo. <risa> <risa> yo la defiendo porque yo la actúo, pero porque sí hay momentos muy escalofriantes donde esta mujer se siente perdida, siente sí. que está en el vacío y que nunca va a tocar eh, fondo. Entonces es una sensación tremenda eh, estar ahí porque eh, auxilio, auxilio, es, sentimos, bueno, siento con este personaje que todo el tiempo está así, ¿no? Este, por favor, por favor, con cada una de las cosas que está haciendo y pidiendo está, es un grito de, de dolor y de ayúdame, por favor, y se siente una niña. Sí, una niña. Frágil. Una niña de tres años. Así sí. es. Ay, qué cosa. Pues Uy, invitemos, bueno, pues cuento, invitemos sí, que días donde están. Es, es, horarios. Estamos en el foro Fernando Martínez Monroy, que está ubicado, de Apeirón Teatro, que está ubicado en Doctor José María Vertis 1054, en la colonia Vertis Narvarte, a cuadra y media de Eje 5 Sur. Estamos los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. La obra dura dos horas 40 minutos, con, okay. bueno, con intermedio de 10 minutos, eh, pero la obra se va muy rápido, es muy ágil, está, es, 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 está muy bien escrita y, muy bien, y funciona muy bien, entonces tampoco se angustien por eso, <risa> no se van a aburrir. Y este, ¿Edades para adolescentes en ya, adelante? Sí, como a partir de los 10 años ya, ya, ya es, pueden, entrar. Es, pueden okay. entrar sin problema. ¿Y en dónde pueden adquirir entradas? ¿Aplican algunos descuentos? ¿En qué casos? Eh, bueno, si para, para entradas los, se pueden comprar en la taquilla del teatro o nos pueden escribir a las redes sociales de Apeiron, que es en Facebook, estamos como Apeiron Teatro, en Instagram Apeiron Teatro AC o al 55 29 39 17 92. 
ahí nos pueden escribir para hacer reservaciones. Eh, tenemos ahorita, bueno, eh, eh, para INAPAM, los descuentos para INAPAM son los que tenemos para estudiantes de INAPAM, que el, el costo del voto es de 300 pesos y para INAPAM 200 y básicamente esos los descuentos que ahorita tenemos. Eh, queremos ofrecerles para los eh, escuchas del programa eh, cinco pases de, de, al 2 por 1 por si ah, quieren. Maravilloso. Muchas gracias. Escríbanos. Vamos sí, a poner sí. en nuestras redes también. Okay. Perfecto. Muchas pues gracias. muchas gracias por estar con nosotros, Esteban, Adeyil. Toda la suerte del mundo. ¿A partir de cuándo dijimos? ¿De ya, estamos, eh, ya, ya está. 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 Ya está.